Hej och välkomna till Unionen Spanar där vi ska fördjupa oss i hur det ser ut med rättigheter på arbetsmarknaden för just hbtqi-personer. Hur stort är behovet av att aktivt arbeta för att arbetsplatser ska vara inkluderande och öppna och hur motverkar vi diskriminering? Jag säger varmt välkommen till Mats Hammarstedt som är professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö som ska sätta oss in i den forskning som finns om hbtqi-personer på arbetsmarknaden. Är arbetsmarknaden verkligen öppen för alla? Tack för det, Alexa. Det är trevligt att vara här. Jag kommer att hålla en föreläsning som heter En arbetsmarknad för alla. Och där sammanfattar jag egentligen resultat från den ekonomiska forskningen kring HBTQI-personers ställning på arbetsmarknaden. Det här är ett ganska nytt forskningsfält, får man lov att säga. I alla fall relativt andra forskningsfält. Så det vi ska titta på här det är egentligen en internationell utblick. Hur ser läget ut för personer, HBTQI-personer på arbetsmarknaden i olika länder? Vi ska också göra en djupare inblick i hur situationen ser ut i Sverige. Det här forskningsfältet har kommit igång i Sverige för ungefär 10-15 år sedan började de första ekonomiska studierna göras kring detta. Och vi ska också prata lite grann om vad jag tror eller vad forskningen tror att framtiden ser ut. Det är som sagt ett relativt nytt forskningsområde. Och forskningen kring diskriminering eh, om homosexuell eller förlåt mig, sexuell läggning och arbetsmarknadsfall, den är väldigt begränsad om man jämför med andra forskningsområden som till exempel forskningen kring etnicitet. Det finns en stor litteratur kring hur det går för utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det finns också en väldigt, väldigt stor litteratur kring hur det går för män och kvinnor på arbetsmarknaden och de könsskillnader som finns på arbetsmarknaden. De är väldigt väl belagda. Jag kommer komma tillbaka till det senare också. Men i, i rela, eh, relativt de forskningsområdena, då är forskningen kring sexuell läggning och arbetsmarknadsutfall inom den ekonomiska forskningen mycket, mycket begränsad. Och då kan man undra varför den det? Ja, en sak som eh, ligger bakom det här är säkert att det är svårt att identifiera en persons sexuella läggning. Det är väldigt lätt för en forskare att i sådana här offentliga register eh, identifiera män och kvinnor. Det är lätt att identifiera eh, om en person är utrikesfödd eller inte. Det kan man lätt se i, i, i de här offentliga registerna. Och det tror jag är en anledning till varför man har ägnat mycket, mycket mer tid i forskningen åt de frågorna än det här med sexuell identitet och sexuell läggning. Sen ska man också ha klart för sig att kopplat till detta kan då göras att det finns en väldigt stor osäkerhet kring de här resultaten just på grund av detta. Och det finns också stora, stora kunskapsluckor på det här området som behöver fyllas. Så att den här forskningen som jag kommer att presentera idag, den är långt ifrån fulländig utan måste kompletteras. Men den säger ändå en del om läget, men den måste alltså när man tolkar de här resultaten så måste man klart för sig att det finns stora kunskapsluckor, det finns stora begränsningar kring vilka resultat, eller förlåt, men vilka slutsatser man kan dra. Eh, I forskningen har det gjorts ett antal eh, försök och att identifiera eh, sexuell läggning. Och ibland talar jag här då som homosexuella individer, för det är mestadels de som har varit i fokus för den här forskningen. Eh, då har man de definierat det här antingen som eh, på basis av eh, en individs sexuella beteenden. Man har helt enkelt identifierat det om man lever med en person av samma kön som en själv. Alltså eh, det internationellt har faktiskt gjorts på det sättet. Man har också gjort det i enkäter genom att individer har fått uppge sin eh, sexuella läggning. Och man har också använt sig av, vilket vi har gjort i Sverige i forskningen, ofta angett, eh, använt oss av huruvida man lever i samkönade äktenskap. Då kan man i dataregister identifiera de individerna 
och sedan studera olika utfall på arbetsmarknaden med hjälp av detta. Och då inser man ju lätt att det här är ett väldigt, väldigt begränsat mått på sexuell identitet eller sexuell läggning. Så man måste ha det klart för sig när vi tittar på resultaten. Och i vilken utsträckning de här forskningsresultaten då är representativa. Det hänger ihop med det här. Men vi ska snart se en bild som trädde fram som visar att det finns ett ganska klart mönster som eh, dyker upp i flera olika länder. Det ser ungefär likadant ut, samma strukturer och råder. Och, eh, en bild, så att bilden här eh, pekar ganska entydigt åt ett visst håll. Det ska vi alldeles snart se. Så att eh, egentligen om man ska titta på den ekonomiska forskningen, och nu talar jag om den ekonomiska forskningen, det finns forskningen kring det här i väldigt, väldigt många andra eh, dis eh, vetenskapliga discipliner. Så har man tittat kring, eh, finns det inkomstskillnader som drivs av sexuell läggning? Det är en eh, del av den här forskningen. Finns det inkomstskillnader mellan homo- och heterosexuella personer? Det här var de första studierna fokuserat på. Finns det skillnader i yrkesmässig karriär som drivs av sexuell läggning? En annan del av den här forskningen. Och också diskrimineras homosexuella personer i anställningssituationen? Det är några frågor. Sen på senare år har det också kommit forskning kring transpersoner, om de diskrimineras i anställningssituationen och också hur det går i skolan för till exempel barn som växer upp med eh, samkönade föräldrar. Så att det är ett växande fält och vi ska ägna eh, uppmärksamhet åt några av de här frågorna här idag. Eh, så att de första studierna, de riktiga pionjärstudierna i nationalekonomi på det här området, de genomfördes i USA av en amerikansk forskare som heter Lee Badgett. Eh, publicerade de här studierna 1995 genom att studera inkomster och hur dessa var relaterade till sexuell läggning på den amerikanska arbetsmarknaden. I Badgets studie, som har blivit banbrytande på området, så kommer då fram ett mönster. Och det mönstret visar klart på att homosexuella män tjänar mindre, alltså har lägre inkomster än heterosexuella män. Medan homosexuella kvinnor tjänar ungefär lika mycket som heterosexuella kvinnor. Så att säga, eh, homosexuella män har en lägre inkomst än heterosexuella män med samma utbildningsnivå och så vidare. Medan i fallet med homosexuella kvinnor, ja då känner man ungefär i nivå, eller kanske ibland till och med lite mer än heterosexuella kvinnor med samma bakgrundsegenskap så att säga. De här resultaten har sedan gång på gång på gång bekräftats i senare studier. I olika länder så har man funnit ungefär samma mönster. Homosexuella män tjänar mindre, har lägre inkomster än heterosexuella män. Men det omvända gäller för kvinnor, där homosexuella kvinnor ofta har något högre inkomster än heterosexuella kvinnor. Eh, man kan titta på det i ett antal länder och se det här. Så ser man, och det är några genomsnittssiffror som vi har tagit fram här. I eh, USA så uppgår den där skillnaden till ungefär 16 procent, alltså eh, till fördel för de heterosexuella männen, medan homosexuella kvinnor har en inkomstfördel här. I Sverige är motsvarande skillnad minus 13 procent för män och ungefär noll för kvinnor. Och samma sak gäller eh, titta på Kanada, Tyskland, Grekland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Så ett väldigt klart mönster och det har varit ganska konstant över länder och också över tiden. Däremot kan man säga att det fortfarande saknas sådana här studier i många, många länder. Alltså tittar man på hur attityden mot hbtqi-personer varierar över världen så är det ju bara i de länder där attityden är mest positiv som de här typen av studier ens genomförs. Så skulle man kunna göra de här studierna i andra länder så skulle man säkert få andra resultat och andra skillnader. Måste man också ha klart för sig. Men i den forskningslitteratur som finns så är resultaten... Eh, Väldigt, väldigt stabila, både över tid och över länder. Ser ut ungefär så där. Så eh, om vi går in och tittar lite djupare på hur läget ser ut i Sverige så gjorde jag själv tillsammans med en professor som heter Ali Ahmed den första studien av eh, 
sexuell läggning och inkomster på den svenska arbetsmarknaden. Den gjordes eh, eh, omkring 2010, den publicerades 2010. Och vi kom återigen då, precis som i eh, de första studierna som då var från USA och så vidare, fram till att i Sverige så tjänar homosexuella män mindre än heterosexuella män. Medan det var mycket små skillnader mellan homosexuella och heterosexuella kvinnor. De här resultaten konfirmerades sedan igen i en studie av Ali Ahmed, Lina Alden och mig själv från 2011. Och i båda studierna då så ska man ha klart för sig att vi definierade sexuell läggning utifrån om de här personerna som var med i studierna levde i samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap som det hette på den tiden eller inte. Så man jämförde då alltså personer som levde i registrerat partnerskap med personer som eh, var gifta och som då var eh, i en man och en kvinna i äktenskapet. Så det var det som var sättet att, att kunna identifiera sexuell läggning med alla de begränsningar som det innebär. Så att eh, titta lite grann på de eh, resultaten så ser vi att här uppstår då, uppkommer då en inkomstskillnad på minus 12 procent för homosexuella män. Alltså homosexuella män tjänar 12 procent mindre än eh, heterosexuella män. För kvinnor eh, 2 procents fördel för de homosexuella kvinnorna. Och så kan man följa i den där raderna och de där kolumnerna hur detta varierar över inkomstfördelningen. Tittar man bland de personer i, i, som tjänar minst, ja då är skillnaden något större. För bland männen 21 procents eh, nackdel för de homosexuella männen i botten av inkomstfördelningen så att säga. Och 11 procents nackdel i toppen av inkomstfördelningen. För kvinnor ganska konstant ungefär runt 3-4 procent över hela inkomstfördelningen. Ehm, så dyker de resultaten upp igen några år senare. Eh, ungefär samma. I, 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 inga skillnader som, eh, inga förändringar i skillnader som är speciellt värda att tala om. Men man ska också ha klart för sig en annan sak som dyker upp i den här studien. Att det finns skillnader eh, på regional nivå. Det, det är så att de här inkomstskillnaderna med, som drivs av sexuell läggning är mindre i storstadsområdena om jag då talar om Stockholm, Göteborg och Malmö än vad de är på landsbygden. På landsbygden är skillnaderna större än vad de är i storstadsområdena. Så att det finns regionala skillnader här men mönstret är konstant och i de studier som har gjorts så eh, visar det sig att det är konstant över tiden. Det har alldeles nyss kommit en översiktsartikel i USA där man tittar på det här gapet som drivs av sexuell läggning, inkomstgapet och sysselsättningsgapet som drivs av sexuell läggning har varierat över tiden och finner att det är tämligen konstant och att det mönster som jag presenterat hittills i föreläsningen gäller fortfarande. Så det vet man vad det gäller inkomstskillnader och det, det mönstret ska vi se, det kommer komma tillbaka ytterligare på andra områden. Eh, Skillnader då i yrkesmässig karriär, alltså finns det en yrkesmässig segregation här och vilka skillnader finns det eh, i, i, i vilket yrke man har här som kan förklaras av sexuell läggning? Ja, eh, där finns det en väldigt, väldigt tunn litteratur och kunskapsläget är mycket dåligt även, även internationellt. Det finns en del studier som har studerat möjligheten att avancera i, i, i till exempel i akademin i Storbritannien om man ser att det här som man brukar tala eh, om som glastaket, kvinnor slår i glastaket, kan inte göra karriär eh, fullt ut. Det dyker upp även för till exempel homosexuella män i den brittiska akademin. Eh, men i en annan studie som vi gjorde här också för ett tiotal år sedan så studerade vi skillnader i yrkesmässig eh, karriär mellan homosexuella män och kvinnor i Sverige. Och samma sak då så utgår studien från Eh, hur vidare man lever i registrerat partnerskap eller inte. Ja, då delar vi in individerna efter, eller förlåt med yrkena efter Statistiska centralbyråns yrkesklassificering. Då har man yrken som kräver bara grundskolutbildning, yrken som kräver gymnasieutbildning, yrken som kräver universitetsutbildning av olika längd och slutligen eh, om man är i chefsposition eller inte. Så fem olika kategorier då. 
Och då ser man att det finns eh, en skillnad här i vilket yrke man, i, vilken yrkeskategori man befinner sig. Till exempel så ser man här när det gäller eh, homosexuella män och kvinnor så är det en större andel som faktiskt befinner sig i, i, en, eh, i yrken som, som kräver universitetsutbildning. För ungefär 40, drygt 40 procent av såväl männen som kvinnorna som, som då definierades som homosexuella i den här studien de levde i ett registrerat partnerskap. De var i en yrkeskategori eh, som kräver universitetsutbildning. Motsvarande eh, andel för de heterosexuella var då ungefär 25 procent. Så det är en stor skillnad här. Alltså människor som då definierades som homosexuella i studierna hade, en, eh, hade yrken som krävde, krävde längre utbildning. Men går vi vidare och tittar på chefsposition, alltså om man, har, om man befinner sig i det som Statistiska centralbyrån eh, definierar som en lednings, ledningsfunktion på ett företag här, då dyker det upp ett annat mönster och ett mönster som är mer likt det vi såg när det gällde inkomsterna. Om man skulle vara i chefsposition så var bland heterosexuella män som var ungefär 10 av de som hade jobb ett jobb som var i chefsposition. Motsvarande siffra bland homosexuella män 7,5 procent. Så att det är så alltså fler homosexuella män i chefsposition, förlåt, fler heterosexuella män än homosexuella män i chefsposition. Omvänt för kvinnor 4,8 procent homosexuella kvinnor i chefsposition, medan 3,8 heterosexuella kvinnor. Och då tycker jag att det är några saker som är värda att eh, titta närmare på här. Alltså det mönster som vi hittade när det gällde inkomster. Det dyker upp här igen. Eh, heterosexuella män har en fördel jämfört med homosexuella män. Och homosexuella kvinnor har en liten fördel gentemot het heterosexuella kvinnor. Det är en sak som dyker upp igen. Men man kan ju också jämföra på ett annat sätt. Man kan ju jämföra män med kvinnor. Och jämför man män med kvinnor så kan man ju konstatera att män, oberoende av sexuell läggning, har en större sannolikhet att vara chef än vad kvinnor har. Så att den sexuella läggningen förklarar något, men de könsskillnader som är väl belagda på arbetsmarknaden, de spelar roll här också. Så att homosexuella kvinnor kan man säga skulle vara, komma lite bättre ut än heterosexuella kvinnor. Men det gäller så att säga så länge man jämför kvinnor med kvinnor. För bör man jämföra kvinnor och män, ja då är den här könsaspekten starkare än, eh, vad det, den, det, än, än den del som så att säga förklaras av sexuell läggning här. Så det är värt, värt att notera. Eh, så det är en, en dimension till på detta. Att homosexuella män har alltså en lägre sannolikhet att inneha yrken som kräver en eh, längre utbildning och chefsposition än vad heter heterosexuella män har. Eh, homosexuella kvinnor har en högre sannolikhet att inneha chefsposition. Och i linje med vad vi fann tidigare så finns det skillnader här. Både vad det gäller sannolikheten att eh, ha inneha en chefsposition och det gäller både för homosexuella män och homosexuella kvinnor. Så att eh, de resultat som vi såg i inkomstfördelningen, de dyker upp också när vi tittar på den yrkesmässiga karriär. Eh, en tredje fråga som man kan ta upp här då, det blir om homosexuella diskrimineras när de söker jobb. Alltså man väljs man bort i eh, anställningssituationen på grund av sin sexuella läggning. Det är så att säga grundfrågan som man ställer sig här. Och hur ska man kunna studera det? Jo, det görs vanligen med hjälp av det som man kallar sådana här fältexperiment. Där man går ut på arbetsmarknaden och söker efter lediga anställningar. Alltså det riktiga jobb som är utannonserade och de söker fiktiva personer. Sådana fältexperiment har gjorts Ganska ofta i många länder där man eh, anger olika namn på personernas CV och så ser man om svarsfrekvensen varierar eh, beroende på vilket eh, namn den sökande har. Då är frågan här, man skulle vilja göra ett sådant experiment där man studerar betydelsen av sexuell läggning. Det är inte helt eh, enkelt att göra i, i, i ett CV att ange den sexuella läggningen. 
Men i den litteratur som finns, och det gäller även här, så gör man det på två sätt egentligen. Man anger dels partnerns kön. Om en kvinna söker jobb så på något sätt i, i CV så skriver man att man har en eh, partner som också är kvinna. För så får eh, arbetsgivaren den informationen. Men man gör det också genom sina intressen. Man kan till exempel, som i de svenska studierna som ska berätta om här, Eh, redogöra för att personen i fråga har varit aktiv i RFSL, jobbat som volontär på, på Pride Festival och så vidare. Medan den då som är heterosexuell inte alls gör sånt utan jobbar till exempel i eh, friluft, friluftsfrämjandet eller Röda Korset eller någon annan typ av eh, sån förening. Så då får man se om arbetsgivaren reagerar på detta. Och då kan jag säga att det reagerar arbetsgivaren på. För de studier som finns kring detta visar på diskriminering. Så att det finns en begränsning hur man ska kunna identifiera detta. Men det görs och det har gjorts i många olika länder. Och de resultat som finns, ja, de tyder då på diskriminering. Ja, det är ett bra sätt att eh, eh, studera sånt här med fältexperiment. Man kommer åt mekanismerna, men det finns naturligtvis en utmaning i hur man ska signalera den faktor man vill studera. Och det här det experimentet som jag ska berätta om i Sverige, det gjordes för några år sedan. Men ska jag titta på eh, läget internationellt kan man se att det kommer fram ett klart mönster här. De första studierna här som gjordes internationellt när det gäller sådana här fältexperiment, de gjordes redan för 40 år sedan eh, i, på, ad, eh, på advokatfirmor i Kanada. Och då fick man en skillnad här mellan heterosexuella män och homosexuella män som var... 1,7, det vill säga en, om man söker jobb så får en heterosexuell man 1,7 gånger så många positiva svar från eh, arbetsgivarna än vad en homosexuell man är. Så omvänt måste en homosexuell man söka 1,7 gånger så många jobb för att komma till lika många anställningsintervjuer. Och det resultatet tolkar då forskningen som diskriminering mot sex, på, på grund av sexuell läggning. Här. Så. Eh, när det gäller kvinnor i den här eh, kanadensiska studien så var motsvarande kvot 2,1. Alltså en, en heterosexuell kvinna fick eh, dubbelt så många positiva svar från eh, arbetsgivaren än vad den homosexuella kvinnan fick. Det gjordes en sån studie senare, tid 2000-tal, i Texas i USA. Och där blev den här kvoten 1,3. Eh, dock var de första studierna i USA ganska små. Det var inte så stora mängder jobb som söktes. Och skillnaderna var inte då så att säga, statistiskt säkerställda. Men det är så här man gör och den, de resultat som fanns i de tidiga studierna de i, i, i det indikerar diskriminering. Alltså. Eh, det dyker upp likadana, liknande resultat i Europa, i, i Österrike. När man sökte kontorsjobb i Wien så blev kvoten 1,3. En heterosexuell kvinna fick 1,3 gånger så många svar som en homosexuell kvinna. I Grekland så studerades olika yrken och där blev skillnaden mycket större. Man landade på en kvot på 2,9. Alltså en heterosexuell man får, måste söka får tre gånger så många svar som en homosexuell man för att eh, när man söker jobb i, i, i eh, Aten. Och det gjordes om också för kvinnor i Grekland och då landar kvoten på 2,2. Vi kan hålla de där kvoterna lite grann i åminne när vi ska ge oss på den svenska undersökningen. Där vi sökte jobb i många olika yrken. Då var det återigen jag själv, Ali Ahmed och eh, Lina Aldén som gjorde detta. Sökte 4 000 jobb som utannonserades på Arbetsförmedlingen här. Tio olika yrken, sjuksköterska, lokalvårdare, förskollärare, lärare, lastbilschaufförer, byggarbetare, industriarbetare, servitör, butiksbiträde och försäljare var yrkena. Och som jag sa innan så, så, så in i cv så, så indikerade man sexuell läggning. Dels genom partners kön och också genom att man var aktiv i till exempel RFSL. Man hade jobbat som volontär på Pride Festival och så vidare. Och det var sättet att göra detta på. Och vad fick vi då för resultat? Ja, den första delen här. Här är olika staplar. De är gråa och de är svarta. 
Och en stjärna här indikerar då statistiskt signifikant skillnad i yrket. Om det är en grå eh, stapeln ger sannolikheten att få ett positivt svar för en heterosexuell man medan den mörkare svarta stapeln ger samma för en eh, homosexuell man. Då dyker det upp eh, statistiskt signifikanta skillnader bland verkstadsarbetare diskrimineras. När man söker jobb som verkstadsarbetare så diskrimineras eh, den homosexuella mannen och även bland butiksbiträden. Om man slår samman alla, alla yrken i analysen, ja, då blir också eh, diskrimineringen signifikant. Så det föreligger diskriminering här eh, mot eh, homosexuella män i det här typen av fältexperiment. Resultaten för kvinnor visar också på skillnad mellan olika yrken. Här diskrimineras homosexuella kvinnor i yrken som lokalvårdare och i yrken som förskollärare och också i samtliga yrken. Så att det här resultatet det slår ungefär samma sak. Så så ser det ungefär ut och i kvoten här blir då 1,22. Alltså en eh, homosexuell man måste söka 1,2 gånger så många eh, jobb som en eh, heterosexuell man för att, för att få lika många positiva svar från eh, arbetsgivaren. Så på det sättet ser det ut. Och eh, då vet vi att det också finns diskriminering i mans- och kvinnodominerade yrken. Och delar man in kvinnorna efter yrken, ja då kommer de yrken där det jobbar många kvinnor eller jobbar, jobbar många män så kommer resultaten att se olika ut. Vi delade in kvinnorna efter yrken och fick då resultat att även detta driver skillnaderna beroende på sexuell läggning. Och det huvudsakliga resultatet i det, ja det är då att en homosexuell man diskrimineras mest i mansdominerade yrken. Medan i de kvinnodominerade yrken så diskrimineras en homosexuell kvinna. Så den typen av diskriminering föreligger och våra resultat visar då att detta ger oss också då ny dimension av den könsdiskriminerade arbetsmarknaden. Med detta eh, vill jag då sluta och konstatera att det finns skillnader på arbetsmarknaden som drivs av sexuell läggning. Det finns skillnader i inkomster, det finns skillnader i yrkesmässig karriär och det finns skillnader när det gäller diskriminering. Det finns också skillnader mellan transpersoner och heterosexuella personer och det finns också studier som visar att det går ganska så bra för barn med samkönade föräldrar i skolan. De barnen är unga men de ger ett väldigt positivt resultat för de, de barnen när det gäller när man tittar på det, exempelvis deras skolbetyg. Så det är lite grann om framtiden och därmed tackar jag så mycket för detta. Tack så jättemycket Mats. Eh, vi ska ju ha ett litet samtal här och försöka konkludera ännu mer eh, vad det är du precis har gett oss för eh, nya insikter utifrån den forskning som finns. Och som du säger, ju eh, är i dagsläget rätt knapphändig men den visar ändå på en tendens. Eh, jag, jag tycker att det var jätteintressant att höra detta, att det finns negativa skillnader mellan heterosexuella och homosexuella män, samtidigt som det är det omvända för homosexuella eh, kvinnor, att de uppvärderas något om man jämför med heterosexuella kvinnor. Eh, om man liksom ska koka ner det här till hur vi ska tolka det, alltså handlar det om fördomar, handlar det om praktiska förutsättningar? Vad... Ja, förmodligen en, en, en kombination av det du nämner. Alltså, dels fördomarna kan variera, men också det att de praktiska förutsättningarna. Men man kan tänka sig till exempel på arbetsmarknaden att det, det finns ju de som fört fram hypotesen att homosexuella män... Äh, 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 ja, homosexuella män, där delar man upp sitt arbete olika inom hushållet och även mm. om det gäller till homosexuella kvinnor, ja, då kan man tolka att fördomen lyder att de skulle inte ha lika mycket och lika ofta ha barn som heterosexuella kvinnor och det skulle då det. vara en, en förklaring till det här resultatet. Mm. Är det, jag, jag satt också och tänkte på det när jag lyssnar på dig nu. Har det någonting att göra med att eh, homosexuella kvinnor är mer representerade i mansdominerade yrken ja, där lönen ju ja, är ja, oftast lite ja. högre. Det, man ser, det, finns, det är väldigt många dimensioner på den här eh, 
resultat som vi ser. Och det kan också vara en förklaring till detta. Men jag tycker att de här, när man tittar på de här resultaten och låter dem sjunka in så att säga, så tycker jag att de, de ger en ny bild av så att säga, den könssegregerade arbetsmarknaden. Den könssegregerade arbetsmarknaden slår igenom även på det här, på det här området. Alltså. Mm. Ja, men verkligen. Ja, det... Så det tycker jag. Ja, och det är ju många perspektiv att ta liksom ja. hänsyn till. Men vi ser ju ändå att det finns negativa skillnader eh, på sina håll och kanter mellan heterosexuella och homosexuella. Hos vem ligger då ansvaret för att få in de här perspektiven i jämställdhetsarbetet? Ja, men det är, tycker jag är ett, 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 ett brett perspektiv som behövs här. Och det, självklart är det så att om det kommer till diskriminering och så vidare, det är ju ett, ett arbete mot fördomar både i rent i samhället och... Mm. Eh, hos arbetsgivare. Så det tycker jag att det ligger naturligtvis eh, ett stort ansvar alltså på samhällsnivå och hos arbetsgivare att, att jobba med det här. Och det mm. finns ju allt att vinna på att lyckas, eh, om man får uttrycka sig så, få bort de här skillnaderna därför att eh, både för individerna själva och för att ekonomin producerar bättre så att säga eh, om man inte diskriminerar. Så att det, det, där, är, där är uppenbar vinst med det. Mm. Verkligen. Och, eh, och samtidigt då så visade du ju både en internationell utblick och eh, härifrån Sverige. Man måste väl ändå då kunna konstatera att vi på hemmaplan har kommit en bit på vägen, om än inte hela vägen fram. Eh, vad kan man säga om vi ska hålla oss till Sverige eh, för nu? Eh, vad blir liksom nästa steg när man ser på den här forskningen? Vad ja, men, behöver till? Liksom? Alltså det, men det, det finns ju mycket... Man kanske ska titta på det som den här forskningen inte säger. Vi vet ju inte så mycket tycker, som på den här forskningen om vad som händer mm. inne på arbetsplatsen. Vi vet ju till exempel från eh, enkätundersökningar som jag inte visar upp här att eh, icke-heterosexuella personer ofta upplever sina jobb som mentalt ansträngande och stressar och så vidare. Mm. Så vad som händer på arbetsplatsen Innan, inne på arbetsplatsen behöver man definitivt veta mer om. Sen mm. tror jag ju, utan att kunna ha riktigt belägg för det i forskningen, att det har hänt väldigt, väldigt mycket. För eh, skulle man gå tillbaka och gjort de här undersökningarna för 40-50 år sedan, då tror jag att skillnaden hade varit mycket större. Mm. Men ser man till exempel hur könsgapet för arbetsmarknaden förändras, då går det ju sakta, så det går ju väldigt sakta. Så att eh, den här sista delen finns en risk för att det, finns, det kommer ta tid för att... Eh, förändra detta också, men det är, ett, ett, det är ett arbete som behövs. Och så vet man ju till exempel också då att det finns ganska ny forskning som visar att eh, om man låter eh, jag tror att det i lumpen, om man låter kvinnor i lump, göra lumpen som i Norge, då har man kvinnor i de manliga grupperna. Mm. Och då ser man att eh, de männen som är i de grupperna, de blir mer positiva till jämställdhet genom att kvinnorna kommer in där. Så att, okay. så att säga, inter integration på det sättet fungerar. Men den, den där förbättrade synen på jämställdhet, den försvinner efter ett tag. Så man måste fortsätta ett ihärdigt arbete. Man måste hålla i och hålla ut som det heter på en del andra områden, även här. Alltså. Mm. Ja, men visst, och då låter det ju som att det är arbetsgivarna som det kommer ja, mycket, ner till. Ja, absolut. Ett stort ansvar där. Ja, och unionen jobbar ju även, eh, eller representerar även eh, medlemmar på den internationella arenan, så att säga. Eh, finns ett ansvar hos fackförbunden då att även föra upp rättighetsfrågor och i synnerhet då hbtqi-frågor på den internationella agendan? Ja, det tycker jag att man måste göra i ett land som har kommit relativt långt. Så inte bara fackföreningsnivå utan på alla sätt försöka föra ut det faktum att vi faktiskt har lyckats relativt bra här. Mm. Finns det alla anledningar att försöka föra ut internationellt också? Det tycker jag verkligen. Mm. Och hur ska man då tänka företagare som verkar i en kontext där de här frågorna kanske till och med är alltså lågprioriterade men än värre kanske till och med sprängstoff va? Man inte riktigt, alltså HBT, som om vi tänker ja. Ryssland, Ungern, ja. Polen. Eh, hur kan man tänka i de sammanhangen? Ja, det vet ju inte jag. Ja, det kan man, man kan naturligtvis inte skuldbelägga dem som inte vågar ta de, ta de frågorna eh, fullt ut på, i de länderna. Det skulle jag inte säga att man kan göra. Men, men det är väl viktigt att så, så, så eh, gott man kan jobba med det. Men att liksom, som enskild företagare driva de frågorna i de länderna, det kanske är att begära väl mycket. Mm. Ja, men precis, för man skulle ju också kunna vända på det då. Alltså att när intolerans och exkluderande frågor tar fäste internationellt, eh, vad kan vi göra 
eh, för att då bidra till fortsatt trygga både arbetsplatsen men också samhällen egentligen i Ja, ja, ja alltså exakt hur man får ut det internationellt är ju väldigt svårt. Men att, som mm. jag sa innan, det finns ju all anledning att, att jobba med de här frågorna. För det finns, så att säga, det finns bara, det finns bara eh, vinster med att man lyckas uppnå eh, jämställdhet på det, på det området. Alltså. Så det gäller väl att eh, ja, vara ihärdig med det och att eh, man får hoppas att, det, att den attityden också sprider sig. Mm. Kan man till och med tänka sig att det borde finnas incitament för arbetsgivare som står upp för de här frågorna internationellt? Ja, men det finns ju, det finns ju incitament i som mening att och det är ju så, enligt ekonomisk teori om jag får ge mig in i det, så mm. och diskriminering förlorar arbetsgivaren på. Alltså man, man, man förlorar på att diskriminera, det går att visa mm. eh, utifrån ekonomisk teori. Så att eh, det, det, de incitamenten borde, borde finnas där, men så att säga fördomarna är så starka som de håller tillbaka ändå. Så att det, det är, och det är ju ett klassiskt problem som förhoppningsvis kommer det att bli bättre och internationellt eh, blir det förmodligen också bättre, åtminstone i vissa länder. Men det tar väl ännu längre tid. Ja, vi får ha tålamod helt enkelt. Men, ja. men får, inte ge upp utan fortsätta jobba. Nej, och det gäller ju på många frågor. Det gäller ju både här, det gäller när det gäller skillnaden mellan kvinnor och män och även när det gäller mm. utrikesfödda. Så är det ett, en lång process som, och så vidare. Mm. Tack så jättemycket Mats för att ja. du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Och tack alla ni som har tittat. Fortsätt hålla utkik efter oss i Pride-programmet. Vi ses igen. Hej så länge.